væg og tag og væg og loftsamlinger. Vi skal nu se på de specielle forhold, der gør sig gældende ved samlinger mellem væg og tag og væg og loft, når transmissionsarealer skal beregnes. Ifølge DS418 måles ydervægges areal som produktet af udvendige vandrette mål til ydersiden af ydervæggene og højden til oversiden af varmesolæringen i loft på øverste etage eller etag. Tilsvarende bliver arealet af loftet beregnet af de udvendige mål. Ved uopvarmet tagrum anvendes loftets arealmål til ydersiden af ydervæggene. Så man kan se, at de overlappende isoleringsmarkeringer bliver den samme isolering og dermed også transmissionsareal regnet med to gange. Dette giver anledning til et for stort transmissionstab, som der derfor må kompenseres for. Ifølge DS418 skal denne kompensation foregå ved at medregne et negativt linjetab. Det kompenserende negativt linjetab kan, alt efter konstruktionen, findes ved hjælp af DS418 Annex M. Med et vandret loft, og hvis der ikke er skru afskæring af isoleringen, benyttes tabel M5 og M6. Her kigger man først på konstruktionen. Er ydervæggen en tung eller en let konstruktion? Hvordan er ydervæggen bygget op? Isoleringstykkelse i ydermur. Isoleringstykkelse i loft. Og til sidst aflæses så linjetab C. Er tykkelsen af beklædningen ved lette konstruktioner større end 70 mm, kan linjetabet findes ved hjælp af formen på side 111. Som det kan ses, tager formen udgangspunkt i det negative linjetab C fra en ydervæg uden beklædning, og fra det fratrækkes så yderligere linjetab for beklædningen. Det yderligere linjetab hiderørende fra beklædningen beregnes på baggrund af hele ydervæggens uværdi gange beklædningens tykkelse. Hvis der ved et vandret loft er skrå afskæring af isoleringen, tester hensyn til denne efter følgende tre principper. Ubetydelig afskæring, så forekommer der ingen korrektion for afskæringen. Afskæring, hvor der ikke opnås et negativt linjetab. Og så andre tilfælde, hvor der bør foretages separat detaljeret beregning. Lad os først se på tilfældet, hvor der er en ubetydelig afskæring, altså hvor der ikke forekommer nogen korrektion for denne. Og det er tilfældet, hvis D1 er mindre lige D2 minus D4. Altså hvis afskæringen D1 er mindre end forskel mellem isoleringstyrelsen i loftet og isoleringstyrelsen i væggen. Eller med andre ord, der skal både vandret og lovret være en isoleringstyrelse på minimum D4, hele vejen rundt om ved loftkanten. Korrektion for afskæring kan også udledes på baggrund af en reduktionsfaktor K, som fremkommer ud fra en betrækning af tagets eller nærmere den afskåre isoleringshældning. Følgende betingelser skal da være opfyldt. D1 skal være mindre lige K gange D2. Her findes K af tabellen nederst på side 111 i DS418, og det er altså på baggrund af taget sendning. For at forstå baggrunden for reduktionsfaktoren K, så lad os betragte et tag med afskåren isolering. Hvis afskæringshøjden D1 lodret ved ydersiden af vægtisoleringen er den samme, 
vil en mindre taghænding give anledning til fjernelse af et større stykke isolering. Ligeledes vil en stor taghænding give anledning til fjernelse af et mindre stykke isolering. Derfor har isoleringsafskæringer ved lave taghældinger større indflydelse. Reduktionsfaktoren K er altså et udtryk for, at med samme D1 vil en lille taghældning fjerne mere isolering end en stor taghældning. Så er der tilfældet med en afskæring, hvor der ikke opnås et negativt indikatab. Og det er et tilfælde, hvis isoleringstyvelsen lodret over og vandret ved murrem, begge er større end 140 mm. Altså hvis det 3 og det 4 er mindst 140 mm, så sættes linjetabet C i 0 watt per meter kelvin. Skråloft og ydervæg. Ved skråloft kan man, hvis man kender linjetabet psi ved en tilsvarende vandret tagkonstruktion, foretage en korrektion for taghældningen theta. Og det gør man altså ved hjælp af følgende formel, hvor man ganger linjetabet for et vandret tag med en korrektionsfaktor baseret på tangens og taghældningen theta. Med formen kan man se, at hvis man har et vandret tag og derfor en hældning theta på 0 grader, så bliver tankestenen udtrykket 1, og psi bliver altså lige psi for et vandret tag med 0 graders hændning. Man kan også prøve at forestille sig et specielt tilfælde, hvor taget er lodret, og derfor danner en vinkel på 90 grader med vandret. Tankestenen og udtrykket bliver så 0, og der kommer derfor ikke noget bidrag fra linjetab. Det stemmer godt overens med, at der heller ikke skal være et linjetab, når vi tag ikke danner en vinkel. Altså er der konsistens. Vi har nu set på de specielle forhold, der gør sig gældende ved samlinger mellem væg og tag og væg og loft, når transmissionsarealer skal findes. Vi kan se på figurerne, at vi kan dele forholdene op i forskellige hovedpunkter. Overordnet har vi væg tagsamlingen. Vi kan dele denne op og skille mellem vandret loft og skråloft. Hvis det er et vandret loft, kan der være tilfælde, hvor der ikke er skråafskæring og hvor der er skråafskæring af isolering. Hvis der er skråafskæring, så sondrer vi mellem tilfælde, hvor det er betydelig afskæring, altså hvor der ikke foretages korrektion for afskæringen, afskæring, hvor der ikke opnås et negativt linjetab, og så tilfælde, hvor der bør foretages separat detaljeret beregning. Den stiplede pil fra skråloft til vandretloft er et udtryk for, at man ved skråloft først finder linjetabet for et tilsvarende vandretloft, og så derefter korrigerer for hældningen theta.